Hi, good day. Welcome to Feel Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to find the missing term in a diaric, inverse, and partitive proportion. Ipapakita ko sa inyo ang step-by-step -step process ng pag-solve at ang technique kung paano mabilis na makuha ang missing term in a proportion. Let's start by knowing the meaning of proportion. Proportion is the statement of equality between two ratios or fractions. Ang proportion ay nagpapakita na ang dalawang ratio o dalawang fraction ay equal. Each part in a proportion is a term. Bawat number sa proportion ay tinatawag na term. Example of a proportion, 2 is to 7 as 6 is to 21. Now, the first and the last term or the first number and the last number are called extremes. And the second term and the third term or the second number and the third number are called means. Proportion ang dalawang ratio na ito kasi ang product ng extremes at product ng means ay pareho, equal. Yung 2 times 21 equals 42 and 7 times 6 equals 42. Ang proportion ay pwede ring isulat in fraction form. So pwede natin itong isulat gaya nito. 2 is to 7 as 6 is to 21. Ngayon, kung nasa fraction form ang dalawang ratio, para ma-check kung ito ay proportion, ang gagawin natin ay cross multiplication. Kapag pariho ang cross products, ang dalawang ratio ay proportion. Now, let's proceed in finding the missing term in a direct proportion. Direct proportion is an equality in ratios where an increase in one quantity causes an increase also in another quantity. Or, a decrease in one quantity causes a decrease in another quantity. Ibig sabihin, sa direct proportion, kapag ang isang number or quantity ay tumaas, yung kaparis niyang quantity ay tataas din. Kapag naman ito ay bumaba, bababa din yung kaparis niyang quantity. Ganun yung sa direct proportion. Example, buying an item. The more you buy, the more you will spend money. Kapag marami tayong bibilhin, mas maraming pera ang gagamitin natin, ang ibabayad natin. Another example, cooking one recipe. Your ingredients must be balanced to make it delicious. When you cook more, you need to add more ingredients. And if you cook a small amount, you need to reduce the ingredients. Now, let's have a problem in finding the missing term in a direct proportion. Example, 7 is to 8 as 56 is to N. Okay, kunin natin ang value ng N. Gawin natin ito step by step. Step 1, identify the extremes and means. So, the extremes are 7 and N. The means are 8 and 56. Step 2, equate the extremes and means, then multiply. So, isusulat lang natin, 7 times N is equal to 8 times 56. Then, i-multiply natin, 7 times N equals 7N. And 8 times 56 equals 448. Step 3, divide both equation by 7. 7 yung gagamitin nating divisor kasi 7 ang kapares ng nawawalang term. Yung value ng n ang kukunin natin. So, kung ano yung kapares ng missing number, yun ang magiging divisor. Okay. I-divide natin itong 7n divided by 7. Ang gagawin natin, ikakansel lang natin yung 7 pareho para ma-separate natin itong n. 
understood na meron dyan ng 1. Kahit n lang ang ilalagay natin. Next, i-divide natin ang 448 divided by 7. Ang answer ay 64. So, ang missing term ay 64. Ngayon, para i-check kung ang ating answer ay tama, isubstitute na natin itong 64 sa n. At i-multiply natin ang extremes at i-multiply din natin ang means. Kapag ang answer ay pareho, tama yung sagot natin. I-multiply natin ang extremes. 7 times 64 equals 448. I-multiply din natin ang means. 8 times 56 equals 448. Pareho ang product, kaya ibig sabihin, tama yung answer natin. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung bakit ito tinawag na direct proportion. Tingnan ninyo ang first ratio, 7 is to 8. So, ang first term na 7, naging 56 sa second ratio, tumaas siya. At ang 8 naman ay naging 64 sa second ratio, parihong tumaas ang number. Kaya sila tinawag na direct proportion. Another example for the direct proportion, 3 is to 5 as n is to 20. Ngayon naman sa problem na ito ay gagamitan natin ng technique para mas mabindis natin makuha yung missing term. The technique is multiply the complete terms and divide the product by only one term. Ang gagawin lang natin, Yung kompletong terms ay imumultiply natin at i-divide natin doon sa isang term o yung term na nawawala yung kapares. Ang extremes ay 3 and 20 at ang means ay 5 and n. So, ang kompletong terms ay extremes. Ang nawawalang term ay yung mean. So, ang magiging number sentence natin ay n is equal to 3 times 20 divided by 5. Okay, multiply natin ang extremes. 3 times 20 equals 60. Then, i-divide natin ito sa 5. 60 divided by 5 equals 12. Kaya ang value ng n ay 12. Mas madali ninyong makukuha yung answer gamit ang shortcut method na ito. Now, let's proceed to inverse proportion. Inverse proportion is a proportion where an increase in one quantity causes a decrease in the other quantity. Or, a decrease in one quantity causes an increase in another quantity. Dito sa inverse proportion, kapag tumaas yung isang quantity, yung another quantity ay bababa. At kapag bumaba naman ang isang quantity, yung another quantity ay tataas. Example, speed and time in traveling. When you drive fast, the time of your travel will be shortened. Ito yung actual na nangyayari sa buhay natin. Kapag nag-drive tayo ng mabilis, pinataas natin yung speed, then bababa naman yung time o yung oras ng travel natin. Another example, Workers who work a certain job to finish in a given days. When you add more workers, the job will be done fast. And when you terminate some workers, it will take more days to finish a job. Dito naman, halimbawa yung dalawang workers, matatapos nila ang trabaho in 5 days. Kapag magdagdag tayo ng workers, ngayon, ang number of days para matapos ang trabaho ay bababa. Ito yung mga real life situation na ginagamita ng inverse proportion. Okay, so let's have an example in finding the missing term in an inverse proportion. Example, 2 is to 4 as 8 is to n. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng missing term in an inverse proportion. Pero bago yan, nais nice kong ipakita ito sa inyo. Ito ay part ng module, ng isang region. Ngayon, dito, kung makikita ninyo yung number 1, 
direct proportion. Ang number 2, inverse proportion. Pero ang paraan ng pagkuha nila ng missing term in a proportion ay pariho lang. Nais kong ipakita sa inyo na ang steps na ito na ipinakita nila sa module na ito sa inverse proportion ay mali. Kaya nais kong i-clarify sa inyo kasi baka na iprint na itong module na ito at isa kayo sa mabigyan ng module na ito at sundin ninyo yung steps ng pagkuha ng missing term in an inverse proportion. So wag nyo pong susundin ito kasi mali po yan. Ngayon may napanood din akong isang video tutorial sa math na ginaya ang steps na ito sa pagkuha ng inverse proportion. So, mali rin po yon. Ngayon, sinasabi ko po ito sa inyo dahil baka pagtingin ninyo ng aking video, yung steps na ibibigay ko, sabi ninyo ay mali ako. Kaya, nililinaw ko na ngayon pa lang. Para malaman ninyo kung alin yung tama, pwede kayong mag-research sa Google. Marami kayong pwedeng basahin kung paano kukunin ang missing term in an inverse proportion. At marami ring video lessons sa inverse proportion na pwede ninyong panuorin para hindi kayo malito o mailigaw ng module na ito. Okay. So, ngayon, isolve na natin ang problem na ito. Ang formula na dapat ninyong tandaan sa pagkuha ng missing term in an inverse proportion ay x sub 1 times y sub 1 is equal to x sub 2 times y sub 2. Ngayon, kung ilalagay natin itong formula dito sa ating proportion, ang x sub 1 ay 2, y sub 1 ay 4, x sub 2 ay 8, at y sub 2 ay n. Para madali ninyong matandaan, gamitin natin yung pang-elementary na term. First and second terms is equal to third and fourth terms. Okay, sagutin na natin. I-substitute na natin itong proportion dito sa formula. So, magiging 2 times 4 is equal to 8 times n. Next step, i-multiply natin. 2 times 4 equals 8. And 8 times n equals 8n. Sunod natin gagawin ay i-divide natin ito pariho sa 8. 8 ang divisor natin kasi ito yung given term na kapares ng n o yung missing term. Okay, i-divide na natin. Unahin natin itong 8n divided by 8. Ang gagawin natin dito ay i-cancel lang natin itong numbers na 8 para ang matira na lang ay n kasi kailangan natin i-isolate yung n dahil ang value niya ang hinahanap natin. So, i-cancel natin. Ang matitira ay n. Then, 8 divided by 8 equals 1. O, pwede rin naman natin dito ilagay sa kaliwa yung n at dito natin ilalagay sa kanan yung 1. Pareho lang po yan. 1 equals n or n equals 1. Pero, mas gusto kong tingnan itong n equals 1. Kasi yung kinukuna natin ng value ay yung n. So, the missing term is 1. Ngayon, ay ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng inverse proportion sa direct proportion. Okay, isubstitute na natin itong 1 sa n. Kaya ang ating proportion ay 2 is to 4 as 8 is to 1. Okay. Ang original ratio ay 2 is to 4. Ngayon, itong first quantity, first number na 2, naging 8 siya dito sa second ratio. Tumaas siya. At itong 4 naman ay naging 1 sa second ratio. Bumaba siya. Yan po ang inverse proportion. Kapag ang isang number sa ratio ay tumaas, yung kapares niyang number sa susunod na ratio ay bababa. Pero equal pa rin po ang ratio na ito. 
proportion pa rin ito. Inversely proportion ang ratio na ito. Ngayon, paano naman natin ito i-check na tama yung answer nga natin? Okay, ang gagawin natin ay imumultiply natin itong first and second terms. Ang 2 times 4 ay equals 8. At imumultiply din natin itong third and fourth terms. Ang 8 times 1 equals 8. Parihong 8 ang answer, ang product nila. Kaya equal or proportion ang ratio na ito. Let's have another example. 6 is to 9 as n is to 18. Dito naman, isosolve natin ang problem na ito gamit ang shortcut method para mas mabilis nating makuha yung answer. In shortcut method, we will just multiply the original ratio and divide the product by the new known ratio in a proportion. So, ang gagawin lang natin ay imumultiply natin ang original ratio o yung first and second term. At i-divide natin yung product nila sa given number sa pangalawang ratio. Kaya, ang magiging number sentence natin ay n is equal to 6 times 9 divided by 18. Okay, isolve natin. 6 times 9 equals 54. And then, i-divide natin itong 54 sa 18. Okay. 54 divided by 18 equals 3. So, n equals 3. I-check natin kung tama yung answer natin. I-substitute natin itong 3 sa n. Kaya, yung proportion natin ay 6 is to 9 as 3 is to 18. Okay. So, i-multiply natin itong 6 times 9 equals 54. At i-multiply din natin itong 3 times 18 equals 54. Pariho ang product nila, kaya equal ang ratio na ito and form a proportion. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung bakit inverse proportion ito. Okay, ang original ratio natin ay 6 is to 9. Ang first quantity o first term na 6 ay naging 3 sa second ratio, bumaba. At ang 9 naman ay naging 18 sa second ratio, tumaas. So, ganyan po ang inverse proportion. Kapag ang first quantity ay bumaba, ang another quantity ay tataas. Now, let's tackle partitive proportion. Partitive proportion shows the total number of an object distributed into two or more unequal quantities. Ang partitive proportion ay nagpapakita ng paghahati-hati ng kabuuang dami ng bagay sa given ratio o sa hindi pantay na bilang o dami. Example, if 60 meter nylon is cut into the ratio of 3 is to 6 is to n, what is n? Sa problem na ito, ay hahatiin natin ang 60 meters na nylon sa tatlong ratio. Ibinigay na yung dalawang ratio, yung missing term, yung n. Ito yung kukunin natin. At ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag Kuha ng missing term in a partitive proportion step by step. Okay, step 1, identify the known ratio. Okay, yung given ratio dito sa problem ay 3 and 6. Okay, next, step 2, multiply the known ratio. Imumultiply natin itong 3 times 6. 3 times 6 equals 18. Next, step 3, use the product of the known ratio 
as the denominator of each term or quantity. Okay, ang gagawin natin, gagamitin natin itong 18 na denominator ng 3 at 6. Kaya, magiging 3 eighths and 6 eighths. Next, step 4, simplify each term in a ratio. Okay, i-reduce natin itong 3 eighths at 6 eighths sa lowest term. I-divide lang natin itong numerator at denominator sa kanilang GCF. So, yung 3 eighths ay magiging 1 sixth. Kasi ang GCF ng 3 at 18 ay 3. Kaya, 3 divided by 3 equals 1 and 18 divided by 3 equals 6. Kaya siya naging 1 sixth. At eto namang 6 eighths ay magiging 1 third. Kasi ang GCF ng 6 at 18 ay 6. So, 6 divided by 6 equals 1 and 18 divided by 6 equals 3. Okay. So, ito na yung lowest term ng ating ratio. 1 sixth and 1 third. Okay, step 5, get the exact value of each quantity in a ratio from the given totality. Okay, kukunin na natin ngayon ang value ng ratio na 1 sixth at 1 third. Galing dito sa 60. Ang gagawin natin, multiply lang natin. So, multiply natin itong 1 sixth times 60 meters. Okay, 1 times 60 equals 60 meters. And then, i-divide natin ito sa denominator na 6. 60 divided by 6 equals 10. And then, yung unit meters. So, yung ratio na 3, ang value niya ay 10 meters. Ngayon naman, kunin naman natin ang value ng 1 third. Okay, ita times natin ito sa 60. 1 times 60 equals 60. And then, i-divide natin ito sa denominator na 3. 60 divided by 3 equals 20. Yung unit, meters. So, ang value ng 1 third na ratio, o yung 6 na ratio, ay 20 meters. Next, step 6, add the exact values of known ratio. Okay, ipa-plus na natin itong value ng ratio 10 meters plus 20 meters equals 30 meters then step 7 subtract the sum of the exact values of the known ratio from the given totality to solve for the missing value so ang gagawin natin minus natin itong 30 meters sa 60 meters okay minus natin 60 minus 30 equals 30. Okay. So, itong missing term ay 30. Step 8, write all the values in ratio. So, magiging 10 is to 20 is to 30. Next step, Simplify the ratio by dividing each value by their GCF. Ang GCF ng 10, 20, at 30 ay 10. So, i-divide natin ito sa 10. Okay, divide natin. 10 divided by 10 equals 1. And then, 20 divided by 10 equals 2. And 30 divided by 10 equals 3. So, yung ratio natin in simplest form ay 1 is to 2 is to 3. Ngayon, yung given ratio sa problem natin ay 3 is to 6 is to n. Ang ratio na ito ay nasa higher term. So, itong ratio na 1 is to 2 is to 3 nasa simplest form naman ito. I-higher term natin ito para malaman natin kung ano yung value ng n. I-multiply lang natin ito sa isang number na yung answer sa una at pangalawang ratio ay magiging 3 at 6. So, i-multiply natin ito sa 3. 
So 1 times 3 equals 3, 2 times 3 equals 6, and 3 times 3 equals 9. So, ang missing term in a proportion ay 9. Ito ang value ng n. n equals 9. Ganito po yung paraan ng pagkuha ng missing term in a partitive proportion. Medyo mahaba yung proseso ng pagkuha ng missing term in a partitive proportion. Pero kung given lahat ang ratio at ang kukunin natin ay value ng isang ratio, ay madali po yun. Kadalasan, ganun yung word problems. So, abangan nyo po yung susunod kong video dahil tungkol naman sa pag-solve ng word problems sa proportion ang ituturo ko sa inyo. Sana po may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!